。先生你好呀，你想买哪个型号呢？嗯，你给我介绍一下这几款。哦，那这个呢是华硕无双十四啊。它的这个处理器呢，用的是酷睿 i 五幺二五零零 H， 所以最大的功耗呢是四十五瓦啊，发热控制的还不错的。但是这个外观这也太古早了吧？这个。哦，那那那看看这台呗，联想 ThinkBook 十四加，你看它这外观啊也挺时尚的，还透露着科技感，性能呢也比前一台好一点。但是这个侧边孔，它开的密密麻麻的，像像狗啃一样，不行吗？狗。那要不你看看这个，荣耀 MagicBook 十四，你看它外观和接口都很简约，而且性能啊也不错。嗯，这台不错，荣耀和联想的都不错啊，买哪台好呢？正面荣耀，背面联想。嗯，那没办法了，三台都买了吧。先生，你等我一下。先生，这是你的小票，那那一会儿这三台机子就会送到你家。那你还有什么需要吗？嗯，暂时没有了。先生，慢走。我是安普啊，今年的高考大家考的怎么样呢？接下来这个暑假、啊，对于准大学生们来说啊，我觉得除了应该把驾照给拿了，还应该把笔记本给准备起来啊。作为过来人啊，大学还是有很多网课要上的。刚好，哎，我就拿到了最新的荣耀 MagicBook 十四。今天的视频呢，就一起来评测一下，看看它到底值不值得你入手。从外观上来看啊 ，MagicBook 十四整体呢是呃银灰色的，仅仅只有它里面的键盘呢是黑色的。我手上的这一款呢是冰和银啊，还有另外一款是星空灰，颜色呢会更深一点。全金属的机身啊，而且 A 面的正中呢只有这个 Owner 的 logo， 而且它的接口呢不多不少，搭配着拓展坞来用刚刚好，啊、妥妥的解决了很多。啊，讲 PPT 啊一些的场景，加上屏幕和边框呢是在同一个平面上的，所以合上之后啊，完全可以贴合键盘。这样子的设计呢，让笔电的一体感啊就更强了。单看 Magic Ball 啊，你可能感受不出它颜值的高低，嘿嘿。所以我就从朋友呢借来了定位和价位都相近的 ThinkBook 十四加，还有华硕的啊、呃、无双十四，可以明显的感受到啊这三笔电在设计上的差异啊。ThinkBook 十四加啊的 A 面上下呢是撞色的一个设计，键盘和机身呢都是同一个色调，侧边的接口呢，哎就比较多了，就连网口啊、隐藏式的 USB 二点零啊都给配齐了。这可是二零二二年啊，这看着呵呵有一点点眼花，一体性呢就不是特别强了。无双十四的设计呢就很华硕了，直愣直愣的线条 ，A 面呢突出了华硕的 logo， 键盘上呢有小设计啊 ，E S C 键呢涂成了橙色 ，Enter 键呢换了图案啊，就是把出风口放在了侧边啊，原本接口就多啊，这么一放，这侧面看起来啊比 s i n g l e 十四加还要滑，所以颜值这一趴啊，大家会 pick 谁呢？好，再来回到我们的主角啊。MagicBook 十四的屏幕和边框手感呢，都是属于温润的那种啊。当然它不能触屏，而且呢，有点容易沾指纹。但是观感呢，确实不错。二幺六零乘幺四四零的高分辨率，德国莱茵低蓝光无屏闪护眼认证，而该有的它都有，这样就再也不怕熬夜赶论文，眼睛都干涩了。啊，另外 ，MagicBook 十四呢，转轴的这个阻尼呢，我个人觉得还是比较适中的，不会很紧，也不会很松。键盘的开机键和呃指纹呢合二为一，键程呢有一点五毫米，敲字回弹还不错。整机的重量呢是一点五四千克的，厚度大概是十五点九毫米。外观看完了，我们再来聊聊性能。我手上的 MagicBook 十四啊，搭载了十二代的酷睿 i 五幺二五零零 H LPDDR 五十六 G 的内存 ，RTX 二零五零独立显卡，最大七十瓦的功耗啊。单从数据上看，大家肯定是没有概念对吧？我就拉上啊刚刚的另外两部笔电来做一些小小的测试。我先从啊某大师跑个分。
，结果比较明显啊。ThinkBook 十四加和 MagicBook 十四结果呢会比较接近一些，差距呢也就几万分，毕竟配置是一样的。无双十四结果呢，就有一点点惨淡了，仅有七十四万分。不过啊，也合理。虽然呢，它也是啊十二代的酷睿 i 五幺二五零零 H 的处理器，但是内存呢是 DDR 四的，还是和谐的版本。单风扇散热最大功耗只有四十五瓦啊！我帮他们都装上了 PS， 然后打开一个两 G 左右的图片，可以明显的看到 ThinkBook 十四加和 MagicBook 十四加载用时呢都是差不多的。到了这一步，他们还没有拉开差距。至于无双十四啊，差距就明显多了，要花更多的时间。然后呢，我又再给他们装上 PR， 用来渲染一条三十分钟左右的视频啊，这一次就明显的看到差距了。MagicBook 十四的渲染速度啊，比起另外两台笔电都要快很多。MagicBook 十四啊，在性能上的优势得益于荣耀的 OS Turbo 啊，这也是 PC 首次引用这样子的技术，可以做到精准释放性能，应对不同的场景啊。这说人话，就是好钢用在了刀刃上，花钱花在梗节上了。MagicBook 十四啊，这次在智慧互联上又有新的进化，继续完善了多屏协同和荣耀分享。让设备之间的传输速度啊达到最高七十兆每秒，比起苹果的 AirDrop 还要快一倍，而且啊新增了换机克隆，我觉得这个哎是个好文明。手机的换机啊很普遍也很简单，但是到了 PC 就非常复杂麻烦了啊。有了这个换机克隆呢，只要旧电脑装上这个软件啊，就能够把图片啊文件等等都传输到 MagicBook 十四上了，全程无限操作，而且啊还不限你的电脑品牌呢。啊，当然，旧电脑的设置和系统文件啊，现在还转不了啊。荣耀可以在这个方面继续努力完善。其实呢，我觉得荣耀用作手机的思维来做笔电啊，方向是对了。你看看传统的电脑厂都做了些啥互联啊？就拿华硕的无双十四举例吧。啊，它这个也有多屏协同，但是呢，啊，你得自己下一个叫做 G 什么什么的 APP。扫码连上之后呢，可以看到有镜像和延伸两个功能。镜像呢就有点类似啊荣耀的多屏协同。当我想要在笔电上操控手机的时候啊，发现怎么样都操控不了，原来我还得蓝牙匹配。这对于小白来说啊，操作门槛也太高了，不像荣耀那样子啊碰一碰就能连上，连上呢就可以直接使用。而且啊，华硕设计的软件界面啊排位十足啊，相当复古，我呢是有点用不下去了。无双十四啊，还有一个华硕闪传啊，也得另外再下载 app。功能呢，跟这个荣耀分享有点类似。华硕做的互联好的地方呢，就是不看设备的牌子，但是很好用啊，一点都不搭边。至于联想、啊，咱就不用说了吧，毕竟人家根本就没有做互联呢。所以看下来啊，如果你手头上恰好用的是荣耀的手机，选择笔电的时候呢，其实可以无脑选择 MagicBook 十四了，因为智慧互联会让你省心很多。最后，我们再来看看续航。MagicBook 十四的电池容量呢是七十五瓦时啊，比起无双十四的七十瓦时和 ThinkBook 十四加的六十二瓦时呢要大。对于一个十四英寸的轻薄本来讲啊，这个容量是有点夸张的。这还得得益于 OS Turbo 和双风扇散热的加持，让续航来到离谱的程度。亮屏待机呢，最长是二十点五小时啊。最讨喜的地方啊，荣耀还附赠了一个一百瓦的氮化镓充电头啊。C to C 的充电线啊，所以你出差的时候呢，又能给手机充上电了啊，总比华硕现在还送的这个什么三角插头要好吧？啊，虽然说三角插头能够防漏电，但是这设计还是太古老了，啊、完全就带不出去的那种。总结，在预算充足的情况下，我觉得 MagicBook 十四呢还是值得入手的。在对比 ThinkBook 十四加和无双十四，它的这个设计外观呢更加讨喜，性能呢也是轻薄本的第一梯队，续航还是灭霸级别，还有非常多人性化的多屏协同啊、荣耀分享啊、换机克隆等等的互联功能，足够应对大学里面的各种场景。各个方面呢都要比起其他两台笔电来得更加出色，所以你们会选择这样一台荣耀 MagicBook 十四吗？